প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালোই আছো এবং বাসায় সকলেই নিরাপদে আছো পরিবার নিয়ে তো তোমরা সেই সাথে আমি আশা করব তোমরা ক্লাসগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখতেছ কারণ যেহেতু আমরা কলেজে আসতে পারতেছি না যার কারণে সরকার অনলাইনে ক্লাস করার তোমাদের সুযোগ করে দিয়েছে তোমরা ক্লাসগুলো ভালোভাবে দেখবে এবং এই ক্লাসগুলো দেখার পর তোমাদের আমরা মূল্যায়ন করব তো ঠিক আছে আজকে আমরা ক্লাস এখন ফিরে যাই আজকে আমাদের প্রথম পত্রের তৃতীয় ক্লাস এর আগে দুইটা ক্লাস আমাদের নেওয়া হয়েছে আমরা প্রথমে পৌরনীতি এবং পৌরনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তা কেন যে পৌরনীতি মূলত নাগরিক ও নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিয়ে আলোচনা করে এখানে নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রতি কি কি দায়িত্ব পালন করবে এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে কি কি অধিকার ভোগ করবে এবং সর্বোপরি একজন নাগরিক কিভাবে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে সেই সম্পর্কে পৌরনীতি শিক্ষা দিয়ে থাকে পৌরনীতি সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ বসবাস করে বিভিন্ন জনের মতামত বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং সকলের মতগুলোকে একত্রে করে জনগণের জন্য সেটা সর্বোচ্চ কল্যাণ করে সেই মতটাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করে এই শিক্ষা আমরা পৌরনীতি থেকে পেয়ে থাকি এরপরে পৌরনীতি মানুষকে উদার হওয়ার জন্য শিক্ষা দিয়ে থাকে যে আমরা এই সমাজে বসবাস করতে গিয়ে যে গিয়ে যেন আমরা সকলে যার যে সাধ্য অনুসারে সকলকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি এবং পৌরনীতি রাষ্ট্রের নিয়ম কানুন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকে আমরা যেন রাষ্ট্রের আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করি সেই আইনকে সঠিকভাবে মেনে চলি অন্যকে মেনে চলতে আমরা উৎসাহ প্রদান করে থাকি যার কারণে পৌরনীতি এই শিক্ষা দিয়ে থাকে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে আমরা সমাজের যেন কোনো রকম বিশৃঙ্খলা না থাকে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যে আনুগত্য শিকার রাষ্ট্রের যে নিয়ম কানুন বিধি নিষেধ সেগুলো যেন আমরা সঠিকভাবে মেনে চলতে পারি সেই শিক্ষা আমরা পৌরনীতি থেকে পেয়ে থাকি এবং পৌরনীতি সমাজে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে আমাদেরকে সমাজে যেন কোনো রূপ বিশৃঙ্খলা না হয় সমাজের সকলের যেন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেই শিক্ষা আমরা পৌরনীতি থেকে পেয়ে থাকি পৌরনীতি আমাদের দেশপ্রেমী শিক্ষা দেয় অর্থাৎ দেশে প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট কারণে যখন কোনো দুর্যোগ দেখা দেয় বা কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় সকলের জন্য আমরা এগিয়ে আসি সকলের জন্য আমরা সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করি সেই শিক্ষা আমাদের পৌরনীতি দিয়ে থাকে আমরা দেখছি যে উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক নারী পুরুষ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল পেশার মানুষ এগিয়ে আসছে যার ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা স্বাধীন সার্বম একটি রাষ্ট্র পেয়েছি পুরনীতি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে আমরা যখন কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে সকলের জন্য আমরা এগিয়ে আসি এরপরে পৌরনীতি আমাদের সুযোগ ও নেতৃত্ব গড়ে তোলার শিক্ষা দেয় যে আমরা যেন রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারি আমরা যেন রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করতে পারি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারি জনগণকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই শিক্ষা আমাদের পৌরনীতি দিয়ে থাকে অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসন পার এতই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন নাগরিক এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যা যা করা দরকার সমস্ত কিছু আমরা পৌরনীতি থেকে পেয়ে থাকি অর্থাৎ পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে আমরা নাগরিক ও নগর রাষ্ট্রের সহ ব্যক্তি জীবন সমাজ জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন কিভাবে অন্যের দিকে ধাবিত করা যায় সেই শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি অর্থাৎ পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে শুধু ব্যক্তি সমাজ জীবন নয় রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা অন্যের দিকে ধাবিত হই শুধু এই শিক্ষায় নয় পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে কিভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা কিভাবে সমন্বয় সাধন করব এবং কিভাবে আমরা চুক্তি সম্পাদন করব কিভাবে আমরা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদান প্রদান করব সেই শিক্ষা আমরা পৌরনীতি থেকে পেয়ে থাকি 
কারণ পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষের স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় কোনো না কোনোভাবে তাকে এক অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয় ঠিক অনুরূপভাবে পৃথিবীর প্রতিটা রাষ্ট্রই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় প্রতিটা রাষ্ট্রকেই ও একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয় এই নির্ভরশীল হওয়ার যে শিক্ষা এই সাহায্য সহযোগিতার যে হার সেই শিক্ষা আমরা পৌরনীতি থেকে পেয়ে থাকি অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন সমাজ জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে সুতরাং পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা অর্জন করব সেই শিক্ষা আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করব তাহলে দেখব আমাদের ব্যক্তি জীবন উন্নত হচ্ছে সেই সাথে রাষ্ট্র সমাজের শৃঙ্খলা ফিরে আসতেছে এবং রাষ্ট্র উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে এরপরে বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে এরপরে আমরা দেখব পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব এ আমরা দেখব প্রথমে তো পৌরনীতি ও সুশাসন আমাদের দেশকে ভালোবাসা শিক্ষা দেয় অর্থাৎ নাগরিক হিসাবে দেশের প্রতি আমাদের কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে সেটা যথাযথভাবে মেনে চলব এবং অন্যকে মেনে চলার জন্য আমরা উৎসাহ প্রদান করব এরপরে আমাদের জাতীয় ইতিহাস জানতে পৌরনীতি ও সুশাসন আমাদের সহায়তা করে যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এর মধ্যে আবার ছয় দফা চুয়ান্ন সালের যুদ্ধক্ষ নির্বাচন পাকিস্তানের সামরিক শাসন এবং সর্বোপরি আমরা যে আজকে যে সমাজ রাষ্ট্র জীবন আমাদের যে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই সম্পর্কে আমাদের শিখতে জানতে সহায়তা করে থাকে এরপরে জাতীয় সমস্যা ও সমাধানের পথ নির্দেশ অর্থাৎ পুরনীতি পাঠ আমাদের জাতীয়ভাবে যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে সেটা সমস্যার সমাধান করা বিভিন্ন রকম পন্থা আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে আমাদের উনিশশো বাহান্ন সালে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সেই ভাষা আন্দোলনে আমরা দেখছি পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাতি যে আমরা মাতৃভাষা রক্ষায় আমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি ঠিক এই অনুপ্রেরণা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কাজ করছে যে আমরা সকলেই যদি সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছ থেকে আমরা সহজে আমাদের স্বাধীনতা ছিল না এবং পর্ব থেকে তাই হয়েছে এই শিক্ষা আমাদের পুরনীতি দিয়ে থাকে এরপরে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে পৌরনীতি শিক্ষা দিয়ে থাকে আমরা যে আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কয়েকটি চারটি জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এই যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো আছে এই রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য জনগণের মান উন্নয়নের জন্য এই রাষ্ট্রীয় মূলনীতি আমরা যে করছি এটা জনগণের সার্বিকভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আমরা এগুলো মেনে চলব এগুলো জানব বুঝবো আর এই শিক্ষা আমরা পৌরনীতি থেকে পেয়ে থাকি এটার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব অত্যধিক এরপর আছে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ভাব রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা রাজনৈতিক কার্যকলাপ রাজনৈতিক গঠন সেই সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব অত্যধিক এরপর আছে সুনাগরিকতার শিক্ষা লাভ সুনাগরিক হিসেবে আমরা রাষ্ট্রে কি কি দায়িত্ব পালন করে থাকি আমরা জানি যে ইমাম গাজালির মতে সুনাগরিক হওয়ার জন্য তিনটা গুণ থাকা দরকার বিবেক বুদ্ধি ও আত্মসংযোগ এই গুণ এই শিক্ষা আমরা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জেনে থাকি এরপরে হচ্ছে গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ থাকবে সকলে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করবে এবং যেটা জনগণের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ করে সেটা আমরা মেনে নেব সেটা যেই পেশার যেই মানুষই কথা বলুক না কেন এইটা সম্মান শ্রদ্ধা আমাদের শিখতে হবে জানতে হবে এই শিক্ষা আমরা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জান শিখে থাকি এরপর হচ্ছে সংবিধান সম্পর্কে জানা প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে একটি সংবিধান আছে সেই সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন বিভাগ রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ কিভাবে পরিচালিত হবে সেটা সংবিধানে 
লিপিবদ্ধ করে থাকে আর এই সংবিধান সম্পর্কে জানা বা সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা পুরোনীতি পাঠের মাধ্যমে আমরা জেনে থাকি এরপর আছে সঠিক ইতিহাস জানতে সাহায্য করা যে আমাদের সমাজ জীবনে বিভিন্ন রকম ঘটনা ঘটে থাকে এই ঘটনাগুলো সঠিকতা যাচাই এবং যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করে সঠিকভাবে তথ্য উপস্থাপন জানা জন্য পৌরনীতি সুশাসন আমাদের সাহায্য করে থাকে এরপরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটা রাষ্ট্র তখনই উন্নতি লাভ করে যখন রাষ্ট্রের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুশাসনের ধারণাটা হচ্ছে বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক অর্থাৎ রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতো এখন আমরা এই সুশাসন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করব সুশাসনের সমস্যা কিভাবে সমাধান করব সুশাসনের জন্য আমরা কিভাবে এগিয়ে আসব সুশাসনের জন্য আমরা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব রাষ্ট্র কিভাবে এই পদক্ষেপগুলো প্রয়োগ করবে এই সমস্ত শিক্ষা আমরা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জেনে থাকি অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থীরা অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসন আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ রাষ্ট্র জীবন কিভাবে আমরা পরিচালনা করব কিভাবে নিয়ম কানুনগুলো মেনে চলব অন্যকে মেনে চলতে কিভাবে আমরা উৎসাহ বোধ করব এবং সুনাগরিক হিসাবে আমরা কিভাবে গড়ে উঠব অন্যকে কিভাবে সুনাগরিক হিসেবে যেন গড়ে উঠতে পারে সেই শিক্ষা প্রদান করব সেই মতামত সচেতনতা তাদের মাঝে তৈরি করব এই সমস্ত শিক্ষা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি এই জন্যই মানুষের মধ্যে সুশাসন ও পুরনীতি পাঠ করা অত্যাবশ্যক অর্থাৎ রাষ্ট্রের উন্নয়নের মূল মন্ত্রই হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আর এই সুশাসন সম্পর্কে পুরনীতি আমাদের ধ্যান ধারণা দিয়ে থাকে অতএব দেখা যাচ্ছে যে পুরনীতি ও সুশাসন আমাদের পাঠের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আমরা দেখব পুরনীতি ও সুশাসনের ক্রমবিকাশ পুরনীতি ও সুশাসনের ক্রমবিকাশ পুরনীতি ও সুশাসন পাঠের ক্রমবিকাশ এখানে আমরা দেখব যে পৌরনীতি প্রথমত প্রাচীন গ্রীসের যে রাষ্ট্রগুলো ছিল সেটা ছিল নগর ক্যাপিক ছোট ছোট নগর ছিল এবং প্রতিটা নগরে এক একটা রাষ্ট্র ছিল এবং আমরা যদি তার আগে দেখি যে মানুষ যা যা বলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো নির্দিষ্ট কোনো তাদের বাসস্থান ছিল না মানুষ ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করলো এই বসবাস করার পর আস্তে আস্তে নাগরিক জীবন উন্নত হতে লাগে এবং যেই সরকার ব্যবস্থা থাকলো সেই সরকার চিন্তা করলো যে নাগরিক জীবন আরও কিভাবে শ্রীবৃদ্ধি করা যায় রাষ্ট্রের কিভাবে আরও কল্যাণ করা যায় মূলত এইসব ধ্যান ধারণা থেকেই পৌরনীতি শব্দটা এসেছে অর্থাৎ পৌরনীতি নাগরিক ও নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে থাকে এরপরে দেখা গেল যে সুশাসন সুশাসন শব্দটা বিশ্ব ব্যাংক অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক শব্দটা প্রথম পত্তায় ব্যবহার করে সুশাসন শব্দটা বহুমাত্রিক একটা ধ্যান ধারণা এখানে সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে সুশাসন শব্দটি জড়িয়ে আছে এই সুশাসন শব্দটি যদিও পৌরনীতির অনেক পরে আসছে তবে সুশাসনের ধারণা এর পরিধি এর বিষয়বস্তু এখন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হচ্ছে এখন আধুনিক সরকারের চিন্তা ভাবনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল জনগণের কল্যাণ সাধন করা এবং প্রতিটি রাষ্ট্রেরই ইচ্ছা হচ্ছে যে সরকারে থাকুক না কেন জনগণকে সাথে নিয়ে জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করা এবং এই কল্যাণ সাধনা করা মূল বিষয়টা হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এই জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সুশাসন শব্দটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা আমাদের সমাজ জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের জীবন থেকে শুরু রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে এবং কি ব্যক্তি পর্যায়েও প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসন শব্দটি সবচেয়ে বেশি আলোকপাত হচ্ছে এবং সুশাসন শব্দটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এই জন্যে যে আমরা রাষ্ট্রের যখন কল্যাণ সাধন করব আমাদের সকলে ইচ্ছা যে যখন রাষ্ট্রের জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করা সুশাসন শব্দটিকে বাদ দিয়ে আমরা করতে পারি না 
তাই সুশাসন প্রথমে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে এবং সুশাসন সবাইকে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একসাথে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমরা যদি অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করি রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা না করি তাহলে সুশাসন শব্দটি সঠিকভাবে ব্যবহার হবে না অর্থাৎ জীবনে চলার ক্ষেত্রে প্রতিটা ধাপে সুশাসন আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে উনিশশো সালে জাতিসংঘ ইউনিয়ন লিপি থেকে কি বলা হচ্ছে যে সুশাসন একটি বাস্তব ভিত্তিক চিন্তা ভাবনা এবং এটা সকলের মাঝে সম্প্রসারিত করতে হবে মানবাধিকার থেকে শুরু করে সকল এর মাঝে যেন সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে জনগণের অধিকার নিশ্চিত হবে এবং রাষ্ট্রের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ সাধন করা সেটা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে এটার জন্য সুশাসনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এরপরে দেখা যাচ্ছে যে পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অন্যান্য শাখা যে আছে সেগুলো সম্পর্কটা কি আমরা একটু দেখি পৌরনীতি সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক পুরনীতি সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক পুরনীতি সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক প্রিয় শিক্ষার্থীরা পুরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি অপরটি পরিপূরক কি জন্য উৎপত্তিগত হতেও তাদের মধ্যে একটা যথেষ্ট মিল আছে পুরনীতি যেমন নাগরিক ও নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিয়ে আলোচনা করে ঠিক অনুরূপভাবে রাষ্ট্র চিন্তা ভাবনা করে এই নাগরিকদের কিভাবে মান উন্নয়ন করা যায় তাদের কিভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করা যায় পৌরনীতির যেমন লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নাগরিক ও নগর রাষ্ট্রের জীবন মান উন্নয়ন সাধন করা ঠিক অনুরূপভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপক পরিসরে রাষ্ট্রের সব কিছু নিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করা আবার উৎপত্তিগত অর্থে একটা যে গভীর মিল আছে যেমন পৌরনীতির ইংরেজি শব্দ হচ্ছে সিভিক সিভিক শব্দটি হচ্ছে সিভিতার শব্দ যার অর্থ হচ্ছে নাগরিক এবং নগর রাষ্ট্র এখানে সিভিস শব্দের অর্থ হচ্ছে নাগরিক এবং সিভিটার শব্দের অর্থ হচ্ছে নগর রাষ্ট্র অর্থাৎ পুরনীতি নাগরিক এবং নগর রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে আবার উৎপত্তিগত অর্থে আমরা যদি দেখি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অর্থাৎ পলিটিক্স এই পলিটিক্স শব্দটা এসেছে গ্রিক শব্দ পলিস এবং পোলাস এবং এর অর্থ নাগরিক এবং নগর রাষ্ট্র অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে সিভিক শব্দটা যেমন নাগরিক ও নগর রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করে থাকে ঠিক অনুরূপভাবে পলিটিক্স শব্দটাও নাগরিক ও নগর রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে উৎপত্তিগত দিক থেকে পৌরনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান এক এবং একটি অপরটির পরিপূরক এরপরে আমরা দেখব যে আর কি কোথায় মিল আছে যে নাগরিক এবং নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের পাশাপাশি পৌরনীতি নাগরিক হিসেবে সুশিক্ষা অর্জনের শিক্ষা দিয়ে থাকে সুনাগরিক হিসেবে যেন আমরা গড়ে তুলতে পারি সুনাগরিক হিসেবে যেন আমরা গড়ে উঠতে পারি রাষ্ট্রের প্রতি যেন আমাদের আনুগত থাকে ঠিক অনুরূপভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে রাষ্ট্রের সকল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণ সাধন করা এবং এই কল্যাণ সাধন করার জন্য নাগরিককে সুশিক্ষা অর্জন করা নাগরিককে সুশিক্ষা অর্জন করার মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে নাগরিক এবং নগর রাষ্ট্র যেহেতু উভয় পুরনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে কাজেই তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে এবং এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেটা হচ্ছে 
যে পৌরনীতি নাগরিক উন্নয়ন রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং দেখা যায় যে রাষ্ট্রের পরিধি ব্যাপক এবং প্রতিনিয়ত আমাদের যুগোপযোগী এবং জনকল্যাণকামী এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য রাষ্ট্রকে বহুবিধ কাজ করতে হয় এবং রাষ্ট্রের কাজের পরিধিও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রকে এটার জন্য অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং জনগণকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার আবার সমাধান করতে হয় তাই রাষ্ট্রের কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে পৌরনীতি নাগরিক ও নগরাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকেও তারাও আস্তে আস্তে কাজের পরিধি অনেকটাই বৃদ্ধি করেছে এখন পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু নাগরিক ও নগর রাষ্ট্র নিয়েই ব্যস্ত থাকে না এখন তাদের কাজের পরিধি শুরু তারা স্থানীয় সরকার নির্বাচন করে স্থানীয় সরকারের মধ্যে জনগণের রাষ্ট্রের যে সেবা সেটা জনগণের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং প্রতিনিয়ত এই জনগণের সাথে রাষ্ট্রের একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে চায় এবং এই সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার পেছনে পৌরনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান একসাথে কাজ করে থাকে কাজে এখানে বলা যায় যে পৌরনীতি ও সুশাসন পার আমাদের নাগরিক জীবনকে সমৃদ্ধ করছে এবং সামনের দিকে আরও বেশি অগ্রসর হতে সহায়তা করতেছে মূলত পৌরনীতি নাগরিক ও নগর রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সকল বিষয় নিয়ে যেহেতু আলোচনা করে বিষয়বস্তু বা পরিধি বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্কটা তুলনামূলকভাবে অনেক গভীর এবং গভীর তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের ক্রমবিকাশ এবং পৌরনীতি ও অন্যান্য নীতি স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক আজকে শুধু আমরা পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই দিকটা নিয়ে আলোচনা করছি এর পরবর্তীতে আমরা পৌরনীতির সাথে অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্র ভূগোলের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এ পর্যন্তই প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে দেখবো আমি আবার বলতেছি তোমরা ক্লাসগুলো মনোযোগ করে দেখার মধ্য দিয়েই আমাদের কষ্টটা সার্থক হবে এবং আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটা অনেকটাই ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি আজকে বর্তমান যুগে আমরা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করার মাধ্যমে সামনের দিকে অনেক অগ্রসর হচ্ছি এই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার প্রতীকটা ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে যে আমরা অগ্রসর হচ্ছি তবে এই তথ্য প্রযুক্তির অবার ব্যবহার আমরা যেন আবার না করে থাকি এই মোবাইল ফোনের ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা যে ক্লাসগুলো দেখতেছি তার মানে এই নয় যে সব সময় আমরা মোবাইল ফোন নিয়েই থাকব আমরা এই ক্লাসগুলো দেখে বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত হব আরেকটা কথা আমাদের সমাজে এখন যেটা সামাজিক ব্যাধি হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে করতেছে সেটা হচ্ছে মাদক এই মাদককে আমরা না বলব মাদক থেকে আমরা দূরে থাকব শুধু নিজেরাই থাকব না অন্যকেও এখান থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব আমাদের আশেপাশে কেউ যদি মাদক সেবন করে বা মাদকের আশেপাশে প্রশাসনকে আমরা জানার চেষ্টা করব কারণ মাদক শুধু নিজের জীবনকে ধ্বংস করে না একটা পরিবার একটা সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রের জন্য সে সুনাগরিক না হয়ে রাষ্ট্রের জন্য সে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় আমরা কারো বোঝা হতে চাই না আমরা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে চাই আমরা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে চাই এই শুভ কামনায় এবং মাদককে না বলে আজকে এই পর্যন্ত শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ